这个盛典马上就开始了啊！我带大家去欣赏一下，要不要到，不然的话进不去。现在人还没有到齐呢啊，陆续都在过来了。马上开始。老板娘，手往后边。
晚会圆满结束，阿姨开心不？开心是不是？希望明年哈有机会再来参与啊。那行，这期视频就给大家分享这里啊，大家晚安。
这个洗衣机买好几年了，当时买的时候，我想买个全自动的，但是老妈说，她全自动的不会用，她说要买个半自动的啊，打光模式的，要好用一点，所以就买个半自动的。但是现在半自动的确实用不方便啊，洗干衣服还要换来换去的，不方便。呃，我也想多次想把它换了哈，但是这个洗衣机哈、啊、还蛮新的，换了不舍得。等以后这个洗衣机如果是坏了的话，我再换个全自动的，让它洗衣服比较方便一点。是好汉，都是有点太气我。嗯，我都不敢去。嗯。现在蛋啊，快长大，下蛋给我妈吃啊。爸，今天俺妈心情不好，你给她做啥工作？我走，不想弄了。学你还轻呢，弄的我都看着我都想学你。但是我想了你也不晓得，不想说你了。你你没想呀？这么大岁数，再一个人你看看人家，是吧？今天我咋想的？你这个我我让你做实验工作了，你又把我也训一顿。你这训不很正常了吧？也是我训的，那小孩子我逗不了了。你十十六都开始想了，你看想了都四五个人，嗯，到底还是单身的，嗯。现在咱那个情况，你说你妈也都六七十人了，你说，是吧？你说你以后都老了，是吧？俺俺啥也弄不成了，嗯。到时候还得还得操你的心，那以后你怎么看办？没事儿。我大了的话，你该打还打；我再大了，在你面前还是小孩子，是不是？那做不得的话，该打还打。啊，懂、嗯？你能好好的想想，嗯，以后你自个儿事你自个儿办，嗯，是吧？好好好。爸，我们明天我们就出发了。
，你和老妈一定要照顾好身体，身体身体是哥们的本钱。都要成熟了，你妈俺俩你都不能管，俺照顾俺自己，你妈俺都连俺还不气人呢。关键问题还有一件事，你的婚姻大事，搞好，找好朋友。十六开始都都没有人说说的。你说到这了，已经四十多年了。你看看你到底你咋想啥？咋弄？写啥时候？你看说那么些，是吧？如果是这回走了，找着朋友，从回来，找个朋友找家里朋友来，回来祝你成就了，怎么？我尽量吧，啊，我尽量。爸，你别小小气啊！你和老妈一定照顾好身体啊！放心好了啊，我一定会给你找到找到儿媳妇的啊，你一定放心好了啊。只是时时间的问题，我希望你们给我一点时间。这个事情我会放在心上的啊。你们年纪也大了，一定要照顾好身体。好，有你这句话，我都放心了。今天也被爸爸训了一顿，其实我也是非常理解他们的，毕竟。我现在也十多岁了，像同龄人的话，小孩子都上大学了，我也非常理解他们。主要是我这个感情也确实太曲折了啊，现在也是很失败，没给父母争光。其实我内心也是很惭愧的。嗯，以后我会把这个呃婚姻大事放在重中之重，争取早日找个儿媳妇给他们，让他们开心点。做主席没有面子。好了，这期视频就给大家分享到这里，我们下期见，拜拜。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这<笑>有这么严重吗？是吧？那是不落心，别的心里啥味儿。放心，我肯定会给你找个找找个媳妇回来的。都到父母辈。不要着急，急什么急啊？是不是？我不着急。啊。你今年四四十几了？如果是感情不好的话，在一起也没有意义，是不是？他们都一夜钱里叫人气的没法。那好多人结完婚还离婚呢，是不是？慌什么？啊？你看那叫人气的，死不死活不活的，钱跟人白喂。<笑>有这么严重吗？你知道人家人人家这这是哥们儿啊，这五五一直玩，人家是是咋说的不？啊？咋说的？他们不是丢人钱的。丢啥人了丢？是吧？谁谁家屋里没有灰呀、啊？是不是？都不容易，只是只是别人的不开心没说出来而已。你指指点点的，你看你找我都不找我。好好自己的可以，你管别人说说说什么呢？工作人太失望了。不是老没找到老婆吗？有这么严重吗？啊！嗯，你那那时候你你你跟你说的那些你你不信不信，我叫你要听个跟要要过来的，嗯，结果今天还还还不也不结婚，你说叫人生气不生气？放心好，我早晚天给你领回来一个。啊，别着急啊！看老妈气的，哎，妈。啥？放心好了啊，早晚一天给你找个儿媳妇回来。早晚一天，你这次走了哈，你不你不找着媳妇，你你别进家了，你别叫我寻找了啊。啊？你说你你别叫我寻找去寻找我了，天哪，我我这个压力这这这块石头不知道叫我搬了。我出去十点半天就回来了，这么快？不要回来了，我进人了。<笑>哎呀！我看不到你，我也不生气。笑一笑。我一笑了，我一笑，我一笑，一笑跟跟哈的笑了呗。你欺骗我。
哎，你看老妈气的，放心好了啊，我争取吧啊，争取早点给你找个小儿媳妇回来。早点气的晃神儿啊！没这么严重啊，消气消气，来消消气，哎，笑一笑，哎，老妈，笑一下，哎，我你笑不出来。笑，好了好了，我知道了啊。争取早点给你找儿媳妇啊！你看气人不气人？嗯，这个感情需要缘分，你急急不来的，是吧？妈，他咋了？他，小气小气啊！小伙子，人家跟你搬大，你从你这孩子大了，你你这孩子多大了？你家里要有我，有我媳妇，我这上啥你去？小孩子，要不你讨债的，要不还债的，是不是啊？别想开一点，人家眼光看人家，你是比那个是比那长得差呀，啊？你看你把这身体弄起来，不是没讨我老婆吗？是不是？也这么严重吗？啊？嗯，我爹你这是不是这不严重？你我懂不懂？哎呀，老妈。给我这个婚姻大事也是操碎了心啊！我也知道啊，为我着想。其实每个人的命运都不同啊，知道吗？各有各的命运啊，是不是？别着急啊！我相信啊，以后会遇到了一个很好的媳妇的。嗯。啊，也充满希望，明白吗？放心，好吧。来，我握手。<笑>好吧。<笑>哎呀，老妈，老妈这样担心啊，生气也我也能理解啊。但是呢，我的感情确实一直不顺啊，还请老妈妈啊，多原谅啊，多原谅，争取早日给找个儿媳妇回来啊。OK， 好不好？老妈现在是很生气，没办法，我也能理解啊。什么时候没有找到儿媳妇回来的话，他就。开心了啊！再找人心里都是别别离婚，别离婚呢！啊啊！不要去了啊！哎，知道我知道，我妈的确实心里很难受。找到那方向就是确认，人家就不是从在眼里看着眼里。咱是家不中哦，这毕业穷哦，这咋落的？你你气你气你气死我！我不能说，说他妈全都你了。我最打不你。可以了吗？你气死这你妈一说，我全都你。嗯，好了好了，好，这这期视频就给大家分享到这里吧，这个拍不下去了啊。后面估计是肯定是老妈还要打我了啊！就这样了啊，再见，拜拜。别躲，我没动你，这底下这边给你刮掉。啊，这边刮掉，这上面的往后面纹。哎，老弟啊，嗯，那你这个眉毛长得蛮好看的，好看啊。啊，我也觉得好看。你说我这个眉毛怎么这这样啊？那确实不好看，真的。今天我直播的时候哈，有一个粉丝家人说。他说：“大哥，你知道你为什么你现在婚姻不顺吗？”他说：“我这边离你太远了。”你看啊、哦，嗯，从去年很多人就已经告诉你了，嗯，说你那眉毛要去纹，去纹。从去年的时候，哎，我们出来聊一下，聊啥了？哎，聊啥了？就聊了这个眉毛的事情。我给你设计一下，聊一下。嗯，找个尺寸。我跟你讲，这底下，哎，别躲，我没动你、嗯，这底下再给你刮掉。啊，这边能刮掉，这上面的往后面纹，知道吗？啊，这边呢，往下往下面走这些，啊，刮了，这边这些长着，这刮了，让它往两边走，中间往里面收一点。这样的话，感情事业都顺了，是不是？这东西还是要靠自己努力啊，还是大部分还是要靠自己，不能说你纹了之后我就等天上掉馅饼了，或者等天上掉个林妹妹了，那可能。我们肯定要自己努力，但是有的时候。这命运的东西也很难说。命运是自己心里、嗯、心灵感应的，懂吗？嗯，就是心理作用。但是这个眉毛确实不好看，不好看是吧？嗯，我我最近我直播，好多人说我，他说你这个眉毛，大哥你要闻一下。所以说有人说要闻
，有的粉丝说的你不用用不用问，所以说我也很纠结，我一直很纠结。你说我这个眉毛也不知道谁谁哈，所以说家人们哈帮我建议一下，我这个眉毛到底是纹还是不纹？我想听大家的给我这个建议。大家一说一下我的眉毛哈，说完之后，我以为看完之后确实不怎么好看，但是我在想哈，你像我们老家这边哈纹眉的是比较少一点。但是外面的好多年轻人都在纹眉，所以说我也也有也有这个想法，但也也不敢纹，怕纹不好的时候，怕不好看。我这个纹毛是纹呢还是不纹呢？我想听听家里面给我的建议。哎，那个泰国餐厅，呃，我们尝一下泰国菜。Hello， 大家好，我是华宇哥。嗯，非常感谢这几天大家对我的支持，我现在已经拿到了晋级赛了。但至于总决赛嘛，咱们实力不允许，我们就不参加了。家人们多支持一下老师兄弟。嗯，这几天阿青毛蛋，大家蛮辛苦的。直播晚上都到了六七点钟，一直没有休息。今天晚上我安排你们吃个饭，坐一坐。毛蛋阿青，啊，你听到吗？啊，你的声音不够响，声音没办法，声音这个还还哑了，今天比昨天好了很多了。今天晚上大哥安排你们吃饭，这两天辛苦了。给你安排啊。啊。哎，那个泰国餐厅，呃，我们尝一下泰国菜。哎，吃吃吃吃，不要客气啊，大家辛苦了这一天。我才不会客气喽。哎，吃吃吃。妹妹，这是你给爸爸夹的吗？谢谢。小光光了，现在。这个没有应该。没有，吃饱了。还没有，有低一点。<笑>大哥今天真的很豪横啊！啊，今天真的很豪横、呃。没吃饱，继续点。兄弟们太辛苦了，我看眼里啊，太辛苦了啊。嗯嗯，没事。我以后大哥成百万百万打卡的时候，那你是更好的。<笑>开个玩笑啊，很多事情，我也知道不可能不太说的。只要你努力了，什么都有可能，知道吗？只要去努力，肯付出。吃吧吃吧。说的不错，来，小英吃的来。没事，你吃你吃就好了。你自己不吃了，我不要不要，你自己吃。接一下，我吃吧。我不要。是不是啊？我怎么吃吧？现在是大哥在朝廷，我们所有人都已经吃撑了，吃了好饱。你看这么一桌的菜，我们都吃光光了。我是怕浪费，所以把它吃光掉。我们要节约粮食，对吧？对，有道理。嗯，我们等你没事，你慢慢吃。啊、嗯，不光吃饱了没有？吃饱了，不要客气啊。<笑>老妈第一次吃太饱菜，开心不开心？开心，开心是吧？啊，哎、这猪毛的夜景怎么样？可以哈、啊，我们驻马店是夜景还是可以的。回家喽。